Pride. Ni zaidi ya sherehe kwa wanafunzi wanaosoma katika kata ya Mbuguni na Shambara Ibuluka wilaya ya Rumeru mkoani Arusha katika mashauri ya Meru inapofika siku hii ya STEM Academic Cup ni hafla inayoandaliwa na shirika lisilokuwa la serikali la STEM lenye maskani yake Mbuguni wilaya ya Rumeru ambalo limekuwa likisaidia jamii ya kitanzania kiuchumi na kijamii Hafla hii hufanyika baada ya kukamilika kwa mchakato kwa pima wanafunzi wa shule za msingi kitaaluma kupitia mitihadi na shirika hili huandaa siku hii kutoa zawadi kwa wanafunzi na shule zilizofanya vizuri katika mitihani hiyo pamoja na walimu wa shule husika lengo likiwa ni kuwahamasisha kufanya vizuri zaidi katika masomo yao siku kama ya leo wanafunzi wa kata zote mbili hukutana pamoja hasa waliofanya vizuri kwenye mitihani yao na kupatiwa zawadi kuimba kucheza kula na kunywa pamoja na watumishi wa shirika hilo na walimu wao wani siku ya bahati zaidi kwa wanafunzi waliofanya vizuri na kukizi vigezo vya kupatiwa ufadhili wa masomo kuanzia kidato cha kwanza hadi chuo kikuu na kwa mwaka huu wanafunzi saba wamebahatika kupata ufadhili huo na kuungana na wanafunzi hamsini na saba wanaofadhiliwa kimasomo na shirika hilo la STEM kama hapa ilivyobainishwa katika hafla hiyo watoto wote ambao wamepata ufadhili na niseme tu kama kama koki kuna vigezo vingi vya kuangalia kwa hiyo katika mashindano au wanaonekana kwa shule zao wamefanya vizuri uh, na kama lengo la sema kadika ni kumotivate au kuhamasisha walimu wanafunzi kufanya vizuri kwa hiyo ni moja wapo ya zawadi ili endelee kuhamasisha wengine kutamani kufanya vizuri zaidi kwa hiyo niwapie tuongeeni sana ambao leo umepata mfadhili kutoka STEM tutakutana kuingia sekondari kwa hiyo uh, kuhusu ni kitu gani na gani tutapata tuna taratibu na viwango vya ufadhili kwa kila leo kuanzia uh, second uh, form 1 mpaka form 4 form 6 mpaka chuo kwa hiyo vigezo na kila kitu jinsi ya kujiunga na jinsi ya kupata tutakutana ofisini ongereni sana ongereni sana washindi asante asante sana asante sana Kupitia hafla hiyo shirika hilo pia lilieleza shughuli mbalimbali zinazofanywa na shirika hilo katika kuisaidia jamii ya kitanzania kijamii na kiuchumi. Usafi na utunzaji wa mazingira, uongozi na mafunzo kwa walimu wenye wanafunzi wa mahitaji maalum. Kuna baadhi ya changamoto zinazoikabili miradi katika kitengo hiki ikiwemo upungufu na uchakafu wa uchakavu wa madawati, madarasa na vyo vyo vya wanafunzi na walimu uhaba wa walimu hususan kwa madarasa ya awali kitengo cha tano ni kitengo cha maendeleo ya jamii au community outreach ambacho kinasimamia miradi ya chakula au feeding programs mafunzo ya kiro au spiritual ministry kwa shule za msingi na sekondari kata ya Mbuguni na Shambarai pamoja na shule ya msingi ya Mbuguni pamoja na jitihada kubwa za shirika kuimarisha mradi wa chakula changamoto tunayoipata ndugu generation ni kwamba asilimia kubwa ya wazazi hawachangii uh, chakula swala ambalo linachangia watoto wengi kutokula shuleni na hivyo kuwapa walimu wakati mgumu sana na pia linakwamisha jitihada za wafadhili na mwendelezo wa kitengo hiki pia kinajihusisha na masuala ya kutoa madawati ukarabati na ujenzi kwa majengo kupitia miradi mahususi na wafadhiliwa kwa shule za msingi na sekondari ndani ya kata hizi mbili na shule ya msingi ya 2. Sita 
Ofisi pia inatoa huduma ya maktaba kwa wanafunzi na walimu na pia huduma za ulimfishaji au photocopy services kwa mitihani bila malipo kwa shule za msingi. Mwisho wa nasipo muhimu ndugu ngeni rasmi ningependa kuzunguzia radi huu wa mashindano ya kitaaluma yaani sema academic cup. Sema academic cup ni moja ya miradi ya idara ya elimu STEM ndani ya kitabu cha ushauri na malezi au mentorship ambao ulianzishwa mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lengo kuu ikiwa ni kuongeza ushauri katika shule za msingi kata nguvuni na shambarai radi huu japo bado ni mchanga umewapa wanafunzi na walimu motisha ya kutaka kufanya vizuri zaidi kitaaluma mwaka huu kulikuwa na mitihani mitatu ambayo ilifanywa na wanafunzi wa darasa la 4 hadi la 7 mtihani wa kwanza ambao ulifanywa katika kazi ya shule ulifanywa kwa jumla na jumla ya wanafunzi 1711 kutoka shule nane mtihani wa pili ulifanywa kwenye kazi ya kata na ulifanywa na wanafunzi 310 na mtihani wa tatu ulifanywa na wanafunzi waliofuzu mtihani wa pili na kushika nafasi tatu bora katika kila darasa kutoka kwa kila shule ambao walikuwa jumla ya wanafunzi 93 ambao siku ya leo waliofanya vizuri wamepokea tuzo miradi ya mwaka ujao 2024 ndugu ngeni rasmi mwaka kesho tuna miradi ambayo tunatarajia kuifanya ikiwemo mradi wa kutoa mafunzo kuhusu namna ya kukabiliana na wanafunzi wenye mahitaji ma maalum na mashindano ya michezo kwenye shule za msingi kati ya mbuguni na shambarai au STEM Sports Cup. Ndugu ngeni rasmi kama ulivyoshuhudia siku ya leo mradi wa STEM Academy Cup ni wa muhimu sana kwa shule zetu ila unakabiliwa pia na changamoto moja kuu ambayo ni uharibifu wa barabara hasa kipindi cha mvua ambayo inachangia upungufu wa mahudhurio kwa wanafunzi na kwenye miradi ya STEM inaathiri usambazaji wa usambazaji wa mtihani na pia vikao vya walimu pamoja na mambo mengi mwisho kabisa kwa niaba ya idara ya elimu STEM ningependa kuwashukuru na kuwapongeza wanafunzi wote walio shiriki na kufanya vizuri katika mtihani ya STEM Academic Cup walimu wote walio shiriki katika mitihani ya STEM Academic Cup 2023 na uongozi wa shule na kata kwa ushirikiano wao. Asante sana. Sifu Kristo. Salamu aleikum. Jamani mimi nafurahi sana kuona kila siku inayo kwa Mungu stem to accept na pigia tu. Na tunaweza hivi kwa sababu ya tiba mkakati tulio nayo lakini pia na ushirikiano tunaopata kutoka kwa wadau wetu. Oi kadiru Mbuguni mahali salama na hiki ndio tunafanya mbuguni. Zaidi ni washukuru wanafunzi kwa sababu wanafunzi tunaona hapa kwa namna moja na nyingine wote mashiti. Ambao au hapa sipo. Kwa naomba vipi makofu kwanza mpaka wala mwa kufanikiwa kupata ushindi au kupata zawadi sikate tamaa sio kurudi nyumbani kaze buti kuna mingi nyingi washindi na na kitu kwa mtafika mbali ana spec kupoteza muda kuongea mengi lakini moja tumejaribu bila stem academic cup tunaona inaenda vizuri tumesema tunaanza uh, stem sports cup lengo letu kubwa ni kuongeza ufaulu wa shule kuongeza mahudhurio ya shule lakini pia sio hilo tu tunaweza kuibua vipaji 
Hapa tumeendelea kadeni. Lakini kuna watu tunaenda kwenye shule wao ni stolemu. Yaani kuna somo wao hawafanyi vizuri lakini wanachokipaji kingine wanapata wanaweza kukionyesha. Kwa hiyo hii academic cup inaweza kuonyesha hao ni uwezo huu. Tunataka kuangalia mbali pia. Tunapele wengine ambao wana vipaji vingine ambao labda sio ndio kutamata kalamu na karatasi kwa kada sana. Hawana uwezo wa concentrate so lakini wanazo vipaji vingine. Tunaomba kushirikiana na nini kusaidie wakati na kuja jeni kuingia na uh, afisa wa elimu watu wazima na kaniahidi kwamba pale mengu pia bado na kitengo cha cha michezo kwa shule na taombeni ndio kunga hodi nipokee tunataka kujua kitu gani tunaweza kufanya tutajaribu kufanya michezo yote kwenye vipaji kuimba mpira wa miguu mpira wa kono rusha tupe kukimbia yana tunataka kujitahidi kwa kisha kwamba mguu sisi tunaigua vipaji shambalai tunaigua vipaji sawa kwa tunafanya tunaomba walimu wenyewe tusaidie walimu wa michezo na shule tunajua wako pia tujirikiane kama ilikuwa kwenye academic cup na kwenye sports cup ifanyike hivyo zaidi ni shukuru yangu ya STEM education kwa kazi nzuri tunayofanya najua zawadi tupata zitoshi lakini inahitaji mali kubwa 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 sana na tuleta na tuinua sana STEM kama shida mimi kwa sababu sina wengine naomba mtumie nafasi kukaribisha darasi karibu sana Naendelea kuhusu kwa STEM education ambapo ndo market huyu hapa lakini pia tuna STEM medical tunafanyaje ya medical au tuseme tuna kusanya misaada kwa 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 afya lakini pia kwenda sehemu ambapo tuseme huduma za afya ziko mbali au hapa ndio <laughs> arusha lakini tunao wafunzi tupende kwa sababu ya na kwa hapo nguvuni tunachukua cha wapotezi na tunatoka msina moja mpaka sasa hivi wakubwa sasa wako form 5 wengine 36 baada ya primary kuanza kwa kutembea lakini pia tuna kitu cha shamba tunaomba tutumie nafasi hii kwa kazi tunaanza kujifika sehemu nzuri sana lakini tunakaribisha jamani watu watu wazima wanafunzi walimu karibuni mjifunze kwa wataalamu wa ijeshi anania na huko simama kwa nzuri kujifunza lakini tunao tunaye group mtu kama anafanya copy management yuko hapa tunaye agronomist yuko hapa mwapo ndo mzo akasaidia tunajua hata huko kwenye kata tunao maafisa gani lakini hata hapa tunao na lengo la stem ni kweli ifanye umeni institution yani sasa watu wote wafunze leo mmepata gacha kuongea na mama naomba tu msije vizuri leo ukiongea na mama mimi kwa sababu ni kwa vizuri ya dini na tusme kodi lakini awalezi Katika risala ya kituo kuna pointi moja ya mwisho changamoto amesema na ikumbuka chakula Naomba tulichukue tusaidianeni kuelimisha jamii yetu kuishawishi jamii yetu iweze kulitambua hili kwamba hata mtoto angebaki nyumbani asingekuja shule angeshinda njaa asingekuja Kwa hiyo tutaka kuzungumzia KPI itabidi tuwalike kata zote wawakilishi kwa sherehe kama hii tuje nao hapo tutaomba umo yaani ni tukio ni darasa tosha jinsi gani elimu ya mtoto wa Tanzania ieleweshwe motisha ule hapa kwa vijana hawa 
Waswahili wanasema mfano nini? Katika kata ya Mkuni na Shambalani. Baada ya kusema haya, niwashukuruni sana, sana 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 tumepata cha kujifunza. Mmetupa deni kubwa sana kama ya idara ya msingi kwa maana kwamba kata ya Mbuguni na Shambalai Buruka tuziangalie kwa macho mawili. Na washukuruni sana. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ametupa uzima, ametupa kibali cha kuweza kukutana siku ya leo. Pili, nikupongeze wewe na ujumbe wako ndio fika kwenye shirika la STEM siku ya leo. Pia pongezi nyingine tuwape shirika la STEM. Ugenzi nashukuru sana. Naamini afisa ndio kama mbele ngeli baba ulichokiona ni kasemu kadogo sana kwa yale wanaofanya STEM. Wanafanya mambo makubwa na mazito kwenye jamii yetu ya kata hizi za Shambarai, Buguni pamoja na Ombili licha ombili. Kwa wanafanya mambo makubwa na mazito na wanatupa kama wanajamii deni kubwa au kazi kubwa ya kufanya kwa ajili yao wenyewe. Naamini tutaenda kukutana mara, mara kwa mara tutaenda kuwajua zaidi STEM. Sio jukwa au sasa binafsi nishukuru kwa zawadi hizo zipeo. Muda. Kila ninachoambiwa na tunachotoka naomba ile deni ni wapi wa taaluma. Mnachokipanga hapa. Kifishie kwenu. Mfikishie na kwa walimu wenzetu pale kwenye ofisi. Sababu ngine nakwambia sijui sijui unapotoka hapa maana yake kumetumwa kama staff Unaporudi hapa shuleni, hebu naomba yale mlo pata hapa ukawashirikishe wenzako pale ndani ya ofisi. Naamini hata hiyo zawadi si ya kwetu wote. Kata ya, ya Shambarai Ongereni meibuka mabingwa mara mbili mfululizo. Na baada ndani sana watu wa Buguni, kuna viongozi wa dini wako hapo. Na binafsi sija huko kwa unafiki. Tuna kazi ya kufanya. Kazi, uka... Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba moja kuna maduka ya biashara, namba mbili ofisi za taasisi mbalimbali, na namba namba tatu ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalumu zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli Unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Sim 0747705090 na 0676705090.